dass man nicht in der Lage ist, ein, ähm, sage ich mal, Data-Kanon aufzustellen. Das finde ich relativ schade, dass man jetzt nicht sagen kann, auf der Seite gibt es ein Data-Kanon nach Beginner-Level, Advanced-Level und dass man einmal sagen kann, klar, du brauchst Grundlagen nicht mehr lesen und so, dass es nicht so ein Kanon gibt und dass wir es das natürlich klar wieder businessseitig eher über die Produkthersteller machen, etc. verstehe ich ja alles, aber wirklich so ein Literaturkanon, wie man kennt, wenn du dich mit Daten auseinandersetzt, ne? ist so wieder Empfehlung, liest Communities, wäre ja eine Sache, liest von Eva Mary das Buch, Visualisierung, liest mal vom Wiener das Buch, so. also das könnte man ja rein theoretisch tun, es ist ja auch gar nicht so viel Aufwand, nur die Autorität, die den Kanon festlegt, geht ja eigentlich nur entweder die Community befüllt es, oder jemand stellt sich hin und sagt, ich habe den Kanon. Und dazu wäre mein Mindestanspruch, dass er alle diese Bücher gelesen hat. Weil sonst würde ich es ein bisschen albern finden. Also was definitiv besser geworden ist, dieses, man hat ja viel mehr Zugänge, wo man früher ne, in die Staaten fliegen musste auf eine Konferenz, um die jetzt zu hören. Das hat sich ja wirklich, sage ich mal, abgekürzt. Also das Internationale, dann die Verfügbarkeit, wenn ich es brauche. Eine Konferenz hat ja immer den Nachteil, ich muss meine Zielgruppe ja treffen und brauchen die das genau in dem Moment. Also dieses, ich kann ein Jahr später das auch noch verwerten. Das ist, finde ich, auch noch Sache, die Technologie hier extrem weit nach vorne ähm, gebracht hat. Problem ist die Orientierungslosigkeit dadurch, dass es so viel gibt. So, und also die Quellenkritik ist, glaube ich, das Aller, Allerschwierigste. Welche Quelle ist gut und welche ist schlecht? Und wenn ich unbedarft bin und eben noch nicht wie Erik seit Jahren, der kennt halt Gott und die Welt, dann ist, der weiß, wo er vertrauen kann und wie nicht. Wenn ich das jetzt unbedarf als junger Mensch beispielsweise mache oder aus einem Konzern heraus habe, zehn Jahre im Konzern gearbeitet, weil mein eigener Marktplatz, der hat so für mich damals funktioniert, auf den musste ich mich konzentrieren und da wurde mir das Wissen quasi auch gegeben und angeboten und ich musste es selber nicht tun. Stelle ich es mir nach zehn Jahren unheimlich schwer vor, auf einmal hier in sowas dann reinzugehen und selber das alles zu machen. Also da, wo es keine HR gab mit Trainingsprogrammen, wo, wo ich mich selber trainieren muss, und das ist ja ein klassischer Beraterstil normalerweise, das selbst zu machen und nicht vorgekaut zu kriegen. Also Selbststudium. Und das, finde ich, ist so schwer geworden, gute Quellen zu finden. Wenn man aber einmal in einer guten Quelle drin ist, ne, dann bin ich bei YouTube mit dem Abo-Button, bin ich treu. Und dann auch Zufallsprodukte. Höre ich mir auch mal Sachen an, wo ich kein Interesse dran habe und erst nachher merke, oh, das war aber gut. Aber ich glaube, dass das ist wahrscheinlich auch ähm, nochmal ein eine ganz, ganz ganz wichtiges Takeaway. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die auch äh, die, die wir heute alle brauchen und die auch in Zukunft eher noch wichtiger wird, eben halt genau diese Vielzahl an Informationen einschätzen zu können und, und äh, sich eine Meinung darüber bilden zu können. Ist das jetzt eine, eine Information, ich sage jetzt mal, die, die echt ist, die echte Erfahrung widerspiegelt und die mich weiterbringt? Ist das irgendwie eine, die mich zum Kaufen anregen soll oder eine, die mich verwirren soll? Jetzt mal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ich glaube, das ist eine Kompetenz, ähm, die muss auch, glaube ich, bei vielen Menschen erstmal noch entstehen. Ähm, und ich glaube, das wird eine Kernkompetenz in der Zukunft sein, tatsächlich. Genau diese Unterscheidung treffen zu können. Noch mehr Werbung, Kennzeichnung. Ja, auch gut. Hashtag Werbung. Ja, das, das ist ja so. Ne? Ich sag mal, das ist ja, ja du hattest ja. die Influencer angesprochen, da, da gibt es das ja mittlerweile auch, ne? dass dann irgendwelche Influencer eben halt irgendwelche Produkte bewerben und ich, ich sag mal in Anführungszeichen so tun, als, als sei das keine Werbung, sondern als sei das eine echte Meinung. Das ist natürlich dramatisch. Ich glaube, mittlerweile müssen sie äh, Werbung irgendwie dran schreiben, aber das steht ja auch nicht immer groß drauf, sage ich jetzt mal so. Ne? Wenn man nicht aufpasst, dann kann man natürlich auch aufpassen oder schnell da vielleicht in so eine Falle reinlaufen, dass dann trotzdem irgendwas beworben wird. Und ich glaube dem und unter Umständen, ja, ist das eine bezahlte Werbung, ganz schwierig. Ja, und umgekehrt kann ja bezahlte Werbung auch wieder gut sein. Das ist ja, das ist ja, heißt ja nicht, nur weil das jemand in Kooperation bezahlt, könnte es ja auch super sein, großartig. Das heißt, es ist, muss ja nicht das Ausschusskriterium sein, mhm. sondern ich werde halt nur die Sache der, der, der Kennzeichnung, ne? also das typische, ich gebe dir jetzt ein bisschen was und lade jetzt kostenlos mein E-Book runter, dazu musst du aber dann dementsprechend deine Daten da lassen und du kriegst 27 Nachrichten von mir. Das ärgert mich. Mich ärgert mhm. aber ja nicht, sage ich mal, wenn jemand da reinschreibt und sagt, ich bin eine Partnerschaft mit XY eingegangen und ich kriege mehr Werte raus. Super, ey, cool. Kriegst du auch noch Geld als Influencer dafür? Das ist ja Win-Win. So. Und ich als genau. Kunde kriege das auch noch in hoher Qualität. Das ist ja geil. So. Aber dieses typische, ähm, nach dem Motto, ich teaser was mit wenig Qualität an, ne? mhm. um dann halt irgendwie Werbung zu machen und den Rest musst du kaufen, egal in welcher Form. Ne? So, hier so drei Tipps im Tableau, so. Das muss for free sein. Das kann nicht sein, dass das mhm. irgendwo hinter einer Paywall versteckt ist, wo ich dann nachher zehn Tipps kriege. Ey, sorry, da geht bitte über YouTube und nehmt euch die Experten und guckt euch jeden Sonntag.